у Петри Непет на берегах Нила. Блоги «Археология новостей из страны фараонов» 16.228 дек. 2018 сложность 1.5. Египтологи С. Иран. У Петри Непет на берегах Нила люди издавна отмечали Новый год и делали это с удовольствием даже много тысяч лет назад в Древнем Египте. Об этом, а также о том, что именно они праздновали, какими ритуалами сопровождали приход Нового года, что при этом ели и пили. Первый блок из серии новостей страны фараонов, который будут вести на Н плюс один сотрудники Центра египтологических исследований РАН. Изображение новогоднего светильника из гробницы Чеи, ТТ-23, где ведет раскопки ЦИ РАН Сергей Иванов поделиться. В отличие от нас древние египтяне отмечали наступление Нового года летом. Этот праздник был связан с разливом Нила когда после длительного периода засухи и обмелевшая река вновь наполнялась водой, выходила из берегов и орошала поле. Разлив совпадал с гелиокическим восходом Сириуса и египтяне верили, что, исчезнув с небосклона, звезда отправлялась в 70-дневное странствие в потусторонний мир. Преодолев многочисленные опасности, она вновь возвращалась в наш мир, вместе с восходом Сириуса начиналось половодье. Египтяне называли Новый год у Петри Непет, начало года, и связывали этот праздник с возвращением богини Хатхортия Фнут из Нубии. Согласно мифу богиня поссорилась со своим отцом Рай и обратилась львицей. Она навлекла на Египет засуху и удалилась на юг в Нубию, где ходила пламенная, владычица огня. С пылающим сердцем, опаляющая горы пламенем своим. Вскоре Ра стал скучать по своей дочери, кроме того, он остался безнадежной защитницей которая могла повергнуть врагов дыханием уст своих. Тогда Ра послал на ее поиски богов Шу и Тата. Те обратились по Вианами и, встретив грозную Хатхортефнут, сладкими речами смягчили гнев богини и уговорили ее вернуться домой. Когда богиня вновь вступила на египетскую землю, то вышла замуж за Шу. По этому поводу был устроен грандиозный праздник, ее величество возвращалось. Чтобы увидеть Нил египетский вместе со всеми чудесами земли возлюбленной, Приносятся ей жертвы из всяких прекрасных вещей, баки и гуси. Играют ей боги на сестрах, и пляшут для нее богини. Ударяют женщины в бубны для нее. Возливали ей вино и приносили масло, и венок золотой был обвит вокруг ее головы. Помимо восхождения Сириуса, разлива Нила, возвращения Хатхортия Фнут из Нуби, священного бракосочетания, праздник Нового года связывали и с рождением солнца. К началу греко-римского периода все эти события были взаимосвязаны и стали составными частями одного празднества. Поэтому первый рассвет после наступления Нового года египтяне наделяли особой магической силой. На стенах поздних храмов, в Этфу, Диндире, Фила и других, сохранилось подробное описание новогодних ритуалов, в ходе которых культовые статуи разнообразную утварь выносили в специальные святилища, располагавшиеся на крышах храмов. Там под воздействием первых солнечных лучей Нового года священные предметы полностью очищались и вновь напитывались божественной энергией. В ожидании восхода жрецы зажигали светильники. Осветительные приборы использовали во многих ритуалах, но в новогоднюю ночь им придавали важнейшее значение. Для праздника использовали свечи и факелы, богато украшенные цветами и лентами. Считалось, что без надлежащего освещения Солнцу, Сирису, Нилу, Хатхортия Фнут и другим божествам, будет сложно найти дорогу во тьме, а для египтян было очень важно, чтобы все они не заблудились и вовремя вернулись в Египет. Изображение новогоднего светильника из гробницы Чеи, ТТ-23, где ведет раскопки ЦИ Иран Сергей Иванов поделиться. Изображение новогоднего светильника из гробницы Чеи, ТТ-23, где ведет раскопки ЦИ Иран Сергей Иванов поделиться. Сохранился даже специальный гимн свету, где воспевается его важности, отмечается, что благодаря ему боги и люди обретают все, что в небесах, и все, что на земле. В эту прекрасную ночь праздника Нового года. В гробнице чиновника Чии, ТТ-23, в долине Вельмож в Локсоре, где ведет раскопки ЦИ Иран, сохранился рельеф с наиболее полной записью этого гимна. Вот несколько строк из него с обращением к владельцу гробницы. Как прекрасен этот цвет! Как прекрасен этот цвет! И даст Хатхор тебе пиво, Ахисат молоко, о, будь ты дважды чист, Асирис, о, 
царский писец Чей. С разливом Нила заканчивался тяжелый период засухи, а высокий подъем уровня воды давал надежду на обильный урожай в будущих сезонах. Кроме того, наступление периода половодия означало прекращение земляных работ и кратковременные каникулы для тех, кто был в них задействован. Стоит ли говорить? что новогодние празднества были одними из самых популярных в Египте. Люди праздновали день виноградной лозы и полноты Нила и веселились как могли. Они выпекали огромное количество хлеба и пирогов и заготавливали большое количество напитков, преимущественно вина и пива. По случаю праздников устраивали огромные ночные шествия, которые по ходу движения вовлекалось все больше и больше людей. Обычно шествие завершалось застольем и всеобщим ликованием на рассвете. Существовали даже специальные новогодние фляги, которые делали из фаянса. Как правило, их украшали лепными или процарапанными изображениями символов плодородия цветков флотоса, кошек. Иногда на них помещали образы беса божества карлика, который был неизменным участником всевозможных праздников. Новогодние фляги зачастую украшали посвятительной надписью «Пусть Бог здесь указывали имя Бога» которого человек считал своим покровителем начнет прекрасный Новый год для НН. имя владельца флаги. Считается, такие фляги наполняли дорогими маслами или напитками и жертвовали в храм, чтобы обеспечить покровительство того или иного бога в течение всего года. Но нет никаких сомнений, что более дешевые варианты таких сосудов, сделанных из обожинной глины, люди наполняли вином и использовали сами во время праздничных гуляний. Упоминания о Новом Годе сохранились с самых ранних периодов существования египетского государства. К слову, в те времена они были связаны с совсем не праздничными событиями, в эти дни царские счетоводы производили по счет скота и определяли размер податей, которые следовало заплатить в казну. К счастью, официальный солнечный календарь, который использовали чиновники, был неточным. За 120 лет календарный год расходился с годом астрономическим почти на месяц, поэтому день восхода Сириуса и начало разлива Нила вскоре перестал ассоциироваться с налогами и стал настоящим всенародным праздником. Сергей Иванов